Итак, небольшой перерыв окончен и продолжаем. Yes. Так, и Сэки Гахара. 85. Черт. Выхода нет. Куда он делся? По Подожди. Ты должно быть знаешь, кто я такой, не так ли? Вот почему ты следил за мной. Конечно же, да. Ты не сможешь сбежать от нас. Эй, Сакигахара. Сакигахара. Что тебе нужно от меня? Скажи мне. Полагаю, ты желаешь смерти. Подожди. Это потому что... Ты пришел из другого измерения. Другого измерения. Хватит этих игр. Скажи мне правду. Сопротивление бесполезно. Сдавайся сейчас же, иначе... Если ты не ответишь на мой вопрос... Тогда разговор с тобой бесполезен. Другое измерение. Может ли это действительно быть правдой? Даже если да. Я бы ни за что не смог сказать. Мои воспоминания. Они... Их нет. Хорошо, он еще жив. Я позаботился о том, чтобы он, он был оглушен, а не убит. Но кто эти парни? Так, прежде чем проверить его вещи, я осмотрелся. Может быть, у него есть что-то при себе, что даст мне ключ к разгадке? Только пара наручников в кармане. И... Ничего себе огромный. Просто то, как он вытащил ее из... Этого чувака. Какое-то старое устройство связи. Оно огромное. Все, что у него осталось, это бумажник. Слушайте, да и бумажник какой-то огромный. Просто тут как бы вещи действительно огромные по сравнению с телами. Ну, это такой стиль, но все равно. А, ты же не будешь возражать, если я должу их, не так ли? Конечно же, не будет. Не похоже, чтобы он привел с собой подкрепление. Думаю, он был моим единственным преследователем. Это порт Мане. А, точно, Стас, ты прав. Так. И чё? А. Я чуть не забыл про мысли. Эй, Саки Гахара. Бесполезно. Я ничего не могу вспомнить. Но так он меня назвал. Это должно что-то значить. Так, еще зеленая. Это имя не звучит знакомо. Но, по-видимому, оно принадлежит мне. Пейзер. 
А то не сам пацва у тесот. У меня должно было остаться еще два или три выстрела. Если я сохраню... Нет, если я буду консервировать энергию. Этот э, пистолет действительно кажется немного необычным. Неужели он действительно из другого измерения? До тех пор, пока он настроен в режим оглушения, он никого не убьет. Но это странно. Почему я знаю, как его использовать? Устройство связи. Мне лучше не использовать это здесь. Его дальность действия, похоже, составляет всего один или два километра. Это означает, что его маленькие, маленькие друзья не могут быть слишком далеко. Если я с этим облажаюсь, они все узнают, что я рядом. Устаревшая рация для Нет. для того, чтобы связываться с, с другими. Оно имеет очень ограниченный диапазон. Тут ничего нет, кроме наличных. Ну, думаю, их можно использовать с пользой. В конце концов, я уже два дня ничего не ел. Но подождите, это странно. Дизайн на этих купюрах выглядит совершенно по-другому. Есть даже... Купюра на 500 йен. Разве их не убрали из печати? Эти монеты из эпохи Шова. Модный кожаный бумажник. Внутри несколько купюр и монет. Кредитной карты нет, однако. Общественный транспорт слишком рискованный. Скорее всего, он находится под наблюдением. Я думаю, что будет безопаснее всего идти вдоль реки. Но перед этим... Мне действительно нужно что-нибудь съесть. Два дня назад я проснулся в том переулке, а мои воспоминания исчезли. И с тех пор я постоянно в бегах. Прощение, отвлекли. Продолжаем. Где я? Как я здесь оказался? Я ничего не могу вспомнить. Что это такое? Какое-то оружие? Почему у меня есть нечто подобное? Оно настоящее? Зачем мне носить оружие? Все совершенно пустое. 
почему я здесь? Я даже не помню своего собственного имени. М -м, у меня такое чувство, что, возможно... Когда они близки к смерти и совершают вынужденное перемещение, они теряют память. Пока что складывается такое чувство. Там посмотрим. Опа! Ой, Анда. Да, Джонка. Эй, мисс. Вы в порядке? Она не дышит. А, серьезно? Интересно. Что здесь происходит? Бесполезно. Я все еще не могу ничего вспомнить. Она теплая. Господи. Возможно ли, что это сделал я? Похоже, у нее кровотечение из живота. Основываясь на этих доказательствах. Пистолет, по-видимому, является наиболее вероятной причиной смерти. Возможно, что мы с этой женщиной и с женщиной знаем друг друга. Все, что я знаю, это то, что я проснулся рядом с ней, с пистолетом в руках. Был ли я тем, кто убил ее? Это место, где я проснулся. Я что-нибудь пропустил? Таблетки. Весьма вероятно, что они принадлежат мне. Хорошо. Мне стоит посмотреть, нет ли у этой женщины при себе что-нибудь полезное. Половинчики, иногда сначала надо проверить труп, а потом уже можно канализацию. Это может послужить зацепкой к разгадке того, что здесь произошло. В кармане ее юбки что-то есть. Клочок бумаги с э, цифрами, цифрами написанными. Есть ли какие-нибудь еще зацепки где-нибудь в округе? При ней больше ничего нет. Так, ну вроде бы больше тут ничего не видно. Здесь тоже ничего нет. Я еще не проверил свои собственные карманы. Посмотрим. Эди карта. Студенческий айди. Если быть точнее. И... Ключ. Но к чему? На нем есть эмблема. Может быть это ключ от машины? Похоже, это чей-то другой студенческий ID. Ничего себе. Старшая школа Сакура. Класс 1Б. Йори Фуисака. 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 Ее лицо действительно выглядит знакомым. Но я не могу вспомнить, как я познакомился с ней. Хотя 
Хотя это как-то странно. Как будто она очень важна для меня. Так или иначе. Это студенческие ID из старшей школы Сакура. Похоже, он принадлежит студентке. Йори Фуисака, класс 1Б. В записке говорится 4436853214. Что это могло бы значить? Какой-то пароль? На эти кетки написано Oral NM. Си 0204. Бутылка сделана из пластика, а внутри ничего. Кто-то обронил здесь конверт. Может ли он быть как-то связан с той женщиной? То, что внутри, похоже, все еще э, осталось сухим. Ну, это хорошо. На конверте ничего не написано. Какие-то документы внутри. Внутри записки, что похоже на личное дело. Чихиро Муримура. Профессия. Учитель. В записке есть инструкции. Если захват невозможен, то стреляйте на поражение. Так, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Хм, кстати, Растов. И чё? Моримура на шаруи то тофу саретей там мемода. Записка, которая была включена в файле на море Мура. Здесь говорится, если захват невозможен, тогда стреляйте на поражение. Чихиро Море Мура, 31 год. Медсестра старшей школы Сакура. Ключевой член команды по разработке оружия Шикшима. Так, стоп, что то же самое? Ну, да. Это надо как-то использовать. Ага, понятно. Чихиро Муримура. В этом нет никаких сомнений. Вот кто эта женщина. Ну, точнее, была. Это место. Посмотрим, что, что, что сможем здесь найти. Кто-то идет. Я не смогу разговорами выбраться отсюда. Мне нужно свалить отсюда до того, как меня увидят. Проверьте и этот переулок тоже. Они меня окружили. Мне нужно спрятаться. Какой беспорядок. 
Эрастов. А, это цифры из Лоста? Ничего себе. Куда убежал этот мальчик? У него было оружие. Нам лучше действовать осторожно. Нам разрешили применить смертельную... Да, смертельную силу по необходимости. Да, нам нужно быстро все убрать. И если он сбежит, мы окажемся по уши в дерьме. Давайте свяжемся со штаб-квартирой и скажем им, что мы этим займемся. Оставляю это на вас. Мы будем следить за общественным транспортом. Он не мог уйти далеко. Похоже, они охотятся за мною. Тогда это означает, что я должен был... Что я должен быть виновником. Но почему я не могу вспомнить? Ну, сейчас на это нет времени. Я не могу позволить им меня схватить. По крайней мере, до тех пор, пока я сам во всем не разберусь. Так, после побега. Что мне теперь делать? О, кстати, мы видели этот момент, по-моему. А, нет, это был другое. Если ко мне не вернется воспоминание... Что со мной будет? Эй! Тебе что-нибудь нужно? Ты торчишь, как больной палец в этой части города. Найди себе место, где много людей. Я до сих пор не знаю, как они это делают. Но они могут отследить э, твое общее местоположение. Подожди, ты кто? Я здесь, чтобы вернуть посылку, которую одолжил у тебя. Одолжила у тебя. Посылку. Да, я оставил это вон там. А нет, это то же самое. Странно, почему они тогда были зелеными? Чтобы повторно послушать то же самое, увидимся. Да, девушка сказала, что это принадлежит мне. Это норма. Здравствуй. Я не могу себе представить, что ты чувствуешь, увидев это. Прости меня за театральность. У меня не было особого выбора. Я уверен, что ты уже заметил. Меня зовут Эйса Кигахара. Я это ты. Если все пошло в соответствии с планом, то я сейчас разговариваю сам с собой, у которого нет воспоминаний. Или с самим собой, но без воспоминаний. У нас мало времени. Че, вся персона пойдет? Поэтому я, рас... я скажу тебе только то, что тебе нужно знать. Это не твой мир. Ты человек из другого измерения. Это место, в котором ты сейчас находишься. Твое пребывание здесь должно было быть временным. Однако, произошел несчастный случай. 
Очень серьезный. И сейчас очень много людей не могут вернуться домой. Я, ну, ты застрял здесь тоже. Но пока не сдавайся. Есть еще путь назад. К несчастью, я не могу сказать тебе это здесь. Теперь ты понимаешь, не так ли? Если они увидят эту запись, они узнают. Поэтому я спрятал нужную тебе информацию в другом месте. Ну, Джи Флейм, хз. Его местонахождение известно только мне. Ты должен его найти. И... Не дай им тебя поймать. Если ты это сделаешь... Если это случится, то что тебя поймают, то спасения не будет. Ты должен поверить мне. Ты... Я им единственная надежда. Я только надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор. Так как я могу поверить во все это? И все же. Это согласуется с тем, что говорили те люди в черном. 71 месяц. Ну, сперва на перво, мне нужно выбраться отсюда. Если то, что сказала... Если то, что сказала девчонка, правда, то я здесь не в безопасности. Рус, спасибо за поддержку. Конец пролога. Так, седьмой эпизод. Так, ну по идее этот бой и пролог мы пройдем. Так, 27 мая, 5.21. Разведывательное подразделение засекло несколько стражей. Некоторые о, даже дерутся, сражаются. Кетера, все в порядке? Давай, Сократ. Так, а точно сан? Так, значит, это был ты? Независим... Вне зависимости от войны, для меня большая честь сражаться на вашей стороне. Шинаномикун. А, ты была развернута... Точнее, ты отправилась в бой без разрешения центра... Или... А, да. Объекта Чикшима. Это же та самая. Это мой страж, не так ли? Рядом э, был перемещен еще один страж. А здесь довольно оживленная вечеринка. Неужели я пропустил приглашение? Ну, которая по телевизору была. Она чем-то похожа. Эйкун? Хотя, может, я не она. Ты тоже пришел? Сики Гахара. И почему ты в этом страже? Пока он функционирует, имеет ли это значение? Сики 
Я пришел сюда не за тем, чтобы еще раз... Чтобы снова слушать эти слова от тебя, Асаки Гахара. Я возвращаюсь на передовую. Постой. Оставайся на позиции. Если кто-то из нас попытается сделать это в одиночку, мы потеряем все шансы на победу. Хорошо. Ты командуй. Ты единственный здесь, у кого есть опыт командования. Мы разделимся на команды. И индивидуально расставим команды атаки и обороны. Ну, сейчас посмотрим и Ростов. В штурмовой группе войдут Сакигахара, Шинаноме, Курабы, Ичияма, Миура и я. Остальные будут защищать терминал до тех пор, пока Айкис не активируется. Операция Айкис. Мы действительно это делаем, да? Нам не хватает огневой мощности и времени. Нам понадобится каждый туз в рукаве. Каждое оружие в нашем ар арсенале, верно? Так, активировать Айгис или уничтожить всех Кайджи. Окей. Начинается более масштабная битва. Учитывая, сколько тут единиц. Так. Время, что осталось до активации системы обороны Айгис, отображается в верхней части экрана. Верхний. У нас две минуты, получается. Так. Пройдите уровень, либо защитите терминал до тех пор, пока система не активируется. Либо уничтожайте врагов до тех пор, пока их нападение не закончится. О, 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 о. Так, посмотрим, что у нас тут по врагам. Три средних и... Несколько мелочей. Так, ну, по идее, можно на таран пойти. Или лучше прыгнуть, да. огромные еще Ха. интересно они выстроились так и тут куча мелочи Зону поражения для всех не хватает. Нужно выбрать и определенно. Давайте вот сначала вот этих завалим. Хорош. 
Блин, Го, что игра сама не переключается на персонажа, который не использовал и имеет стамину. Нужно вручную быстро нажимать кнопку. Влево, вправо, точнее. L1 или R1. Опасно. Не, нормально. Просто тут именно эффекты неплохо ощущаются. Так, эти приближаются. вещь так три маленьких ублюдка там и все так тут все чисто о Ну, по большому Даймусу, конечно, дамаг не очень, но окей. Зато мелочь завалили полностью. Ну, стрета же. Рейл, ган. Что ты хотел? Затем всех троих. Не достанем. Далековато. А, кстати, Волк, хорошо, что ты сказал, я даже не заметил. Вообще-то вот там справа сверху есть, он город, 93%. Кстати, да. Эм, окей. Нужно быть осторожным. Это я тут разбушевался. Но тайм Туэйт, скорее всего, я как-то не обращал на него внимания до сих пор. Там как раз логотип еще сидит. Так, 
Так, плазма и MP можно использовать, но оставим его на потом. Да, не дойдет. Блин, жаль, что нельзя сделать повороты влево-вправо. Только, по сути, вверх-вниз и все. Так, нет, лучше я оставлю его здесь. Вдруг появится кто-то еще снизу. Дальше. Так, активирован. Так, отсюда у нас получится. Да. Хорош, хорош. Сигнал противника ну, подтверждает, что сигнал противника прекратился. Исчез, короче. Айгис активирована. Закрытие терминала завершено. Окружай... Э Окружающие 2 километра от территории теперь полностью безопасны. Заканчиваю тактический анализ. Окей. Начало конца получили трофей. Ну все, мы прошли, ребят, пролог. Сколько там времени? А... Стоп, тут есть уровень сложности еще. Ну да, мы прошли пролог, нас обучили все к чему, так что да, иди дальше выбирай сложность. <coughs> так, ну тут у нас сбалансированная сложность между битвами и историями. Ну, учитывая, что я еще перевожу, хотя во время битв там особо переводить-то не надо. <coughs> Даже не знаю. С одной стороны хочется и челленджа, с другой стороны не хочу вас заставлять слишком долго смотреть на битвы. Потому что они будут длиннее, очевидно. Ладно, давайте норму. Господи, тут целая игра открылась. Так, выбор режима разблокировано. Так. Играйте, проходя историю в воспоминаниях. Участвуйте в битвах, в разрушениях Стратег и посмотрите. На 100 рублей сообщает. Фонд поддержки 13 сентинелей. И посматривайте или смотрите события и также лор в анализе. Стратеги, спасибо за поддержку. Ну, я как говорил, мы будем игру полностью проходить по будням. По, по будням, по выходным 6 часов здесь. Виктор, ну это да. Так. Ничего себе. Э -э оглянитесь назад на истину. Раскрытые до сих пор. Понятно. Контролируйте стражей. И встречайтесь лицом к лицу с кризисом. Угу. Пройдитесь по фрагментам прошлого глазами 13 протагонистов. 
Ну, Виктор, это, да, другое. Тут они решили вот такой стиль взять. Ну, окей. Так, давайте сохранимся. Сколько у нас времени это заняло? 6 часов 51 секунда. Неплохо. Ладно, ребят, тогда здесь мы на этом заканчиваем. И продолжение следует. 